。妈，你好像心事重重。我睡不着。除了时差，还有别的原因吗？我就是一直没想明白，出国学习学了一半就让我回来了，而且没有任何理由，我也不知道问题出在哪。让你提前回国是我的主意，真真不知道。为什么？为了我女儿。我不懂。你当然懂。从你一进我们家门起，我就一直在观察你。你现在完全变了，你变得太快，让我不放心。什么意思？你有什么不放心的？吴雅莹，父母都是大学教授，本人初中毕业就留学美国，精通英语和西语。本科期间到联合国教科文组织实习，给你班当翻译，现在二十岁，恋爱经验丰富，大学一年级开始恋爱，经常与多名异性青年同时交往。多数为外国青年。据了解，现在与一名中国留学生关系暧昧，有人看见他们有超过普通朋友的亲密举止。还用我再念吗？您并不了解真实情况。真实情况是，你迷恋上了这位姓胡的姑娘。据他交代，你跟他说你准备离婚，要跟他在一起。不可能，这是胡说八道。我知道，你跟真真好之前有过女朋友，而且交往了很多年。我一直想问你，为什么能舍弃相恋多年的女友？原因很多。你不敢说你爱真真。我爱真真。所以才会跟真真结婚的。你回答的太快了。既然让你提前回来，小胡的事儿就算过去了。我不会跟真真说，你也不用跟他坦白。但是回来以后该怎么做，你应该知道的。小胡是个西方化的女孩，我和她之间的关系没什么见不得人的。我不是您想的那种人。你是哪种人呢？不管你做过什么，从现在开始，你必须忘掉日内瓦。如果你有情绪，那也大可不必。这是你进程家的代价碰到了我能容忍的底线。我记得你曾经跟我说过，你不希望我们两个人成为敌人，但是我忘了告诉你，你就是我的敌人，你就是我最讨厌的那个人，知道吗？我妈为了我姐可以委曲求全，可我告诉你，我可没这么大的善心。在这个家里边，我最关心的就是我妈跟我姐。如果你有一天，你要是再敢欺负我姐，李阳，我警告你，他妈饶不了你！流氓！你才是流氓！你骂谁？骂你怎么了？我他妈还抽你呢！这干什么？抽你的信不信？来，做错什么你怎么觉得？李阳，你们这家，李阳，哎，是不是回来的？爸，哎哎，我正要找你，来，快来。快跟我说说，这次出去都学了点什么呀？啊
这次去的时间还不算长。我都跟我妈表了，看看怎么整。得了吧，就你还能不找女朋友？是，找一你这样的，我找罪受的。我这样怎么了？就你这种性格，就应该找一个我这样的管着你。哟，李阳回来了。妈，这是我同学带来的柴鸡蛋和木耳。我记得您说过野生木耳降血脂。哦，小杜，快快快，把这木耳给泡起来。我的话，你记得还挺清楚的。我说的话，你也应该能记得住吧？我这人最大的优点之一，就是记性好。哎，你们这是说什么呢？赶快准备吃饭吧。你丈夫吃饭是要沐浴更衣的。哎，怎么着得十分钟吧？不用，九分半吧。你这杨毅回来，你就这么尖酸刻薄呀、啊？没事吧你？这说明我看得起你丈夫啊！你们应该感到荣幸，明白吗？我、哦、个头！都吃什么呀？就是西餐呗。我们在那儿一般都自己做，很少出去吃。你多买个汉堡。刘欢，你这人对吃还挺讲究的呢。我以为你这人啊，最是入乡随俗的。到了西方，不得特习惯吃西餐啊。逢人就得说这牛排特美味。入乡随俗和习惯爱好，不一定画等号。我知道你品味不俗，那你爱好什么呀？品味不俗四个字，一般人还配不上。我就是一俗人。程和平品味不俗，哎，你应该问问他，他到底喜欢什么呀？什么东西不是三分钟热度啊？哼，我起码诚实啊！我在这三分钟里面，肯定能认真对待我热爱的对象。行了，你还好意思自吹自擂呢？要修十二字怎么写吗？我当然知道怎么写了。有些人知道吗？什么意思啊你？吃饭吧。吃完了，你们慢吃。苏哥回来了。嗯，回来了。我来，我来。哎，还以为你不回来吃饭了呢。小杜，快准备一副满筷。啊，不用了，不用了，我吃过了。啊，哎，爸。小丽啊，刚才在门口换鞋，一看你的鞋，我就知道你回来了。<笑>好，今天咱们得好好聊聊了。那天一个时间紧，一个你时差没倒过来，啊，今天晚上有空，你得好好跟我讲讲，这次出去都学了些什么新鲜玩意儿、啊。走，到我书房去。走，装的跟人似的。你倒不装，坦诚是人。不过你的真面目，不就一草包吗？小杜，哎，赶快给我爸和李阳哥泡壶茶。好嘞。傻！哎妈，你干嘛不跟我爸说他的事儿啊？这种事儿也没有真凭实据，怎么说呀？黎阳这么夹着尾巴做人，说明他也不敢怎么样。这件事情啊，最好别闹大，否则受伤害的还是你姐姐。那我不在家里住了，我看着他这小人得志的德行，我受不了。你就不能学学李阳啊？跟你爸爸说说话，交交心。将来毕业分配要去理想的单位，还不是得要靠老爷子吗？你让我学他，我还不学癞蛤蟆呢。行了，妈，不吃了。说什么呢？娘，我知道你可能不太愿意回到这里，不如我们搬出去住吧
，搬出去住了，你就不会再那么别扭了。我也不用再每天阴阳怪气的对着我妈和周和平。明天，明天我就叫肖秘书给咱们安排个房子，好吗？为什么不啊？除非，除非是我自己分房子。你们家弄来的房子跟我没关系。你怎么出了趟国还没变呢？知识分子的臭毛病什么时候才能改啊？这不是死要面子活受罪吗？紫薇心那么强，干嘛呀？黎阳看着程真真没心没肺的脸，努力控制住自己。是啊。程真真有什么过错呢？错在他爱黎阳，错在他并不能真正理解黎阳。可黎阳既然选择了这样的生活，程真真就是他的终身伴侣。真真，你相信我吗？干嘛说这个呀？我是认真的。知道，在这个家里，你妈、你弟弟一直不喜欢我跟你在一起，他们从一开始就不相信我。我想知道你的态度。我妈和我弟就是太关心我了，你千万别多想。可是他们并不知道我真正想要做什么。知道，刚一开始的时候，在你心里可能没有那么爱我，甚至在很长一段时间里，曾小雅在你的心里都比我不是那样的，我跟曾小雅已经没有关系了。你先别急着表态，我没有要责怪你的意思，我只是想让你知道，我爱你，我一直都很爱你，不管你做什么。我对你的感情都不会变的，以前不会，以后也不会。人都说，找一个爱自己多一点的，你才会一辈子幸福。但是我从来就没这么想过，我就是想去爱你，而且想一直这样爱下去。你说的不对，没有谁爱谁多一点。真真，我爱你，而且越来越，你要相信我，我们一辈子在一起肯定会特别幸福的，一定会幸福的。你要记住你今晚说的话，你爱我，而且越来越。程真真的爱让黎阳感动，也让他羞愧。从这一刻起，黎阳真的想脱胎换骨，忘掉从前的一切，做个好丈夫。好，那能吃个龙井虾饺就好。没问题，啊，就这么定了。明天上午十点，嗯，爸在家。好，再见。嗯这人真行啊，跟我爸就叫爸，跟我妈就叫你妈，你分的还真挺清楚的。真真，爸今天开了一天会，有点累，一会儿肖秘书走了就要早点休息，有什么话改天再说。啊，好，肖秘书，阿姨，那我先走了。哟，小李啊，来来来，快到书房来。爸，哎呀，今天纪科委来了许多文件，里面有不少新东西，来给我讲讲。来，好，进来进来。哎呀，来的正好。嘿，我爸还真稀罕他哈。看见了吧？你爸从来就没把黎阳当女婿看。那当什么看啊？比亲儿子亲。你要能像我爸那样，该多好。昨天我去开会，见到你们局长小李了。哎，他说你这次出国学习的总结报告写的非常好。哈哈，怎么样？
，有手稿吗？我看看。有，嗯。啊。嗯。爸。嗯。我们部要成立一个理论研究所，想调我过去。我想请您给我拿个主意。你心里肯定有打算了吧？我生活阅历浅，看的一定不准。说说看。我记得您跟我说过，读书固然很长见识，但要看我为自己的人生定制什么样的规划。如果我要做学问当教授，那当然是回学校读研；如果我想在社会中有所作为，就应该踏踏实实的在工作中学习。我觉得读书和做理论有点相像，都是在做学问。是。啊，您觉得我幼稚吗？<笑>你是不是怕我说你变得很世俗啊？<笑>哎，李阳，现在国家发展现代化，越来越重视理论知识。你到学术机构去做学问，工作是稳定的，啊，待遇和社会地位呢肯定越来越高，而且可以远离人事纷争，又有比较多的近距离接触高层领导的机会，还能经常出国交流。掌握世界最前沿的理论和信息，嗯、呃，其实我觉得，这对你来说，倒是挺合适的。当然，这样一来，你也会失去很多在实际工作当中锻炼和晋升的机会。说到底，怎么选择是你自己的事情。嗯，我倒是相信，你不管到哪里，都会做到最好。李啊，在研究所工作是知识分子的理想，你不想去吗？我不是什么知识分子，我觉得我更适合做具体工作。他要真去了研究所，您跟和平不是更看不上他了吗？别和妈这么说话。你还护着他？我知道小黎是一个上进心很强的孩子，但是你要知道。在机关工作，并不像你想象的那样。我正在学习呢。这事儿，我和爸商量过，爸挺支持我的。谁爸呀？我爸呗。事儿吗？动不动就把你爸搬出来，我听着就来气。我爸跟黎阳关系好，这不是挺好的吗？您要是对黎阳没有那么大偏见的话，关系也不会闹得那么僵。你们关系闹成这样，你知不知道我会很倒霉的？怎么着？他找你麻烦了？没有。敢？妈，你要这么瞧不上黎阳？索性在外面给我们找一房子，我们搬出去过得了。搬出去你怎么过呀？住在我这儿，你衣来伸手，饭来张口的，这你还不高兴了？让你搬出去，什么事儿都得自己来，你连个最基本的生活能力都不具备。李阳又不是一个顾家的人，他还那么多心思，你可别以为他对你爸溜须拍马，他就能对你百依百顺。我没有基本生活能力，还不都是你惯的？你干嘛不早点教我这些呀、啊？那谁让你非得要嫁一个门不当户不对的人呢？你要非得搬出去，我也不拦着。你想好了，别到时候再后悔，厚着脸皮回来。哎，妈，干嘛呀？我就跟您开个玩笑，生那么大气干嘛？我怎么舍得离开你呀？啊，这是要出差吗？要动工作，去哪儿啊？去你不愿意去的地方，我来帮你吧。行行。哎，对了，你为什么不想去研究所？领导没说让我去啊。你不是真以为你能当部长吗？你什么意思啊？哎，大家都同事这么长时间了，彼此也都了解。小陈的意思，他是老王，我这人不喜欢管人过脚。李阳。
，你确实有能力也有才，但其实你不太适合在机关工作。照我说，你做到头，不过也就是个处级干部，你骨子里还是一个书生。你说你何必浪费这青春才华，守着这张破办公桌呢？我可没想那么多、啊，我是觉得我大学毕业时间不长，应该在基层锻炼锻炼。那那为什么不回街道办事处啊？那里多基层啊，是吧？我帮你。哎，我自己来。我送送你。哎，不用了。说，只要自己问心无愧就可以了嘛。晚上吃多了，我站会儿。你说我这个丈夫啊，也真是的，跟我爸的说不完的话，跟我的半句没有。哎，他好像有什么心事。我刚才都听见了，好像他们单位有人当面讽刺他了。说他当个处长也就到头了，所以他这心里边有点过不去，受不了。这不，我爸正开导他呢。知识分子，自尊心太强。按说他这个人也没什么背景，性格又那么内向，当个处长也应该知足。可是他选择了进咱们家，那就说明他不甘心只当个处长。你又来了，你想想看。老百姓都说，一个女婿半个儿，女婿是丈母娘的。你们家这位倒好，一进了这个家就盯上你爸了，这不是证明他还想往上爬吗？人家倒想巴结你来着，可是您死活也看不上人家呀。合着走不能让人家热脸蛋天天冷屁股。啊，是不是？我观察他很长时间了，你以为？他要真想巴结我，他做不到啊。这个人呢，心思很深呐。这个家里要没有你爸，我估计他根本就不会在这儿待着。所以他对我不好是很正常的。但是我担心的是你呀、啊。有一天他要爬上去了，我怕吃亏的还是你，所以你得小心一点。那您跟我爸说一声，让他爬不上去不就完了吗？他要真升不上去。将来受委屈的不还是你吗？哎呦妈，听您这一说，我怎么进退两难，四面楚歌了我？啊，没正形。嗯、爸跟你说什么了？你一脸的春风得意，推荐你当部长啊？庸俗。庸俗。那你告诉我，什么是不庸俗啊？那、呃、是胸无大志，一直默默承受，愿意当一个小科长呢，还是野心勃勃，在将来的岁月里当一个部长或者总理什么的？那你话呢？我问你话呢？哎，别捣乱了，我困了。困了就早点睡吧。哎，别闹了！哎呀，别闹了！哎呦，哎呦，摔疼没有？哎呀，来，起来！哎，哎呀，起来呀！嗯，我就这么睡。哎。别说我没陪你过过苦日子啊！今天本小姐要陪你睡地板，睡地板就睡地板。来
，你怎么又来了？你下了班不回家，我当然就来看你了，关心你一下呗。干嘛呢？以后啊，别来机关找我，影响不好。有什么影响不好的？我是你老婆哎，他们应该羡慕才对的。你可别影响我啊，我今天得把这稿子写完。别写了，我都饿了，陪我去吃饭吧。哎，局长怎么样了？还有两页，写完写完。两页。嗯。写呀、啊，我可没催你啊！别到时候回去的时候你又要埋怨我说影响你工作，耽误你远大前程什么的。你这么看着我，我一个字都写不下去。知道这是为什么吗？说明你太爱我，太在乎我，在我面前你毫无定力可言。好吧，下班了。走吧。我就定了这儿的地儿，结果这个礼拜才给你吃上。你说，我给你吃顿饭到底有多难啊？啊，做你老婆，我觉得太不容易了。也就你，吃顿饭还那么奢侈。哼，我这辈子的崇高理想、远大抱负什么的，都被我爸、我妈还有我弟他们拿走了，留给我的就是浅薄的人生，我没什么想要的。就是想跟我的爱人一起吃吃烛光晚餐啊，听听音乐呀、啊，跳跳舞啊，一起玩玩乐乐什么的，过一些简简单单、快快乐乐的日子啊，我也就心满意足了。那、no, ，所以呢，你也不要老抱怨说我老缠着你，谁让我喜欢你呢？对吧？我怎么可能抱怨你呢？你是我的天使，没有你，我的人生仍然一团漆黑，我也不知道要在这黑暗之中摸索多久。真诚点，好吧，真真。有时候疏忽了你，也是因为工作。永远不要怀疑我对你的感情，好吗放心，我不会留给你的。一会儿去游泳吧。我今天晚上加班。礼拜六还加班？那你礼拜几不加班啊？你说这话多幼稚、啊。你这人真没劲。没事，我爱人。哦。谁呀？我还有工作呢。那我下班去找你。没事，我挂了啊。你和你爱人的感情真不错啊！天天见面还打电话诉说衷肠，真是很羡慕。你说这话是诚心吧？听你这话里有话的，怎么闹矛盾了？我不习惯说家里的事儿，我就顺着你的话随口一说，你多疑了，多疑
你那位呢？管着了。你爱管你。买杂志去了，真爱学习。哎，你们不是说要去游泳吗？我还约了铁军一块要找你们去呢。他们家那位，让他穿着游泳裤下水，感觉就像让他光着屁股走在大街上一样。那整个人宁死不屈呀、啊！我就啊，用得着笑成这样吗？什么心理啊你们的？我就想不明白他到底怕什么。你说他身材也挺好的，一点劲儿都没有，就死活不下水，这为什么呀？你说他为什么呀？他这种家庭出身的人，自尊又加上自卑。你让他在公众面前暴露自己的身体，那比割他的肉都难。这种人我见得多了。嗯、行了，妈，反正就一个字儿，土。怎怎怎怎么了？这真真，咱以后出去玩甭带他，就会扫兴，就,就扫兴，也不会玩，还那么多事儿，阴着个脸，感觉呀，别人欠了他几百万。美金，<笑>你怎么也跟人瞎起哄啊？我这是实在，真真，你不觉得林阳跟咱们在一起，他挺难受的吗？嗯，肯定特难受。气<笑>走。真的不知道你说真真到底看上林阳什么了？他那么阴，也不爱玩，也不动。哎呦，他倒是想玩呢。你问他会玩什么呀？土包子一个，我估计就会玩个什么，骑马打仗啊，什么滚铁环啊，也就这样。啊，说真的啊，林阳到我们家来这么长时间。真的受得了这种人，他们不吵架呀。其实吧，黎阳这种人啊，他土是土，但是他一点都不傻。哎，我跟你说，关起门来还不知道怎么着，哈着我们家那位大小姐呢。嗯，这个人呢、啊，太有心机了。你想想，连他爸爸都被他迷惑了。嗯，真真这么天真的女孩子，那肯定要上当受骗的。你们怎么越说我越害怕呀？那怎么办呀？啊？也没那么可怕吧？要我说呀，这姓黎的就是一只纸老虎，我爸搭理，那这还没遇着事儿呢，哼，早晚得有现原形时候。哎，梁哥，谁呀、啊，小吴？啊，是梁哥走了。他什么时候回来的呀？回来你就走了。哎，你怎么不跟我们说一声？我以为您看见了。嗯。刚才咱们说的话，黎阳肯定全听见了。这也太阴险了！哎呀，这谁家呀？怕什么怕呀？你怕谁呀？怕你，全家都怕你。你不在家，那孩子一个人不害怕呀？罗大姐陪着他呢。我告诉你吧，我就想等他睡着了，我再回去的。那也不能总这样啊！怎么着，得想想法子感化他。毕竟就是个孩子嘛。我还要怎么感化他呀？我现在就差管他叫妈了。我还不信，真有治不住的孩子。要真想治他，也不是没有办法。我妈就特能治他，现在他只要一听我妈去，他立马老实的跟什么似的。我有的时候想想，他其实挺可怜的。你说他妈怎么就那么狠呢、啊？那么小的孩子，说扔就扔了。可惜那孩子不知道，你其实啊是个菩萨心肠。万一有一天他真把我逼急了，我一不留神，成了传说里的后妈了，你会不会不理我？你以为后妈那么好当啊？做恶人也是有天赋的
，真护士，七传教你。哎，马兰。哎呀，你忙你的，我也该走了。行，改天我去你们家帮你一块治治那丫头片子，我可不怕当恶人啊。就你，算了吧，跟你比起来，我还比你强不了。不舒服。我不是来看病的。你气色不好。错了吧？你怎么样？还好吗？挺好的。这个世界上，除了父母家，可能只有这一方寸土，能让黎阳安心睡去。什么心思也没有，像个孩子。和那张睡梦中平和的脸，他心里涌起一阵巨大的柔情。
。办公室电话也没人接，去哪儿呢？也许去哪个朋友家了。他哪有能彻夜长谈的朋友？那父母家呢？说不定。打过电话了，接到大爷说他没回去。再说他们家也没什么事儿，回去干嘛呀？那就别等了，早点睡吧。你们是不是说他什么了？什么话呀？这是在我家说话做事，我还得看他的脸色呀。你看，就被我说着了吧？我都跟你们说过多少回了，他这个人自尊心太强，你们对他有什么意见就不能背着他点吗？我对他的意见一样一样都当着他的面说过，我不用掖着藏着，这是我家，没那个必要。怎么都这样啊资料。你是回了家以后又走了吧？干嘛不跟我打个招呼呢？回家就是放东西的。你回来的时候，我妈还有陈和平、瑶瑶他们还都在呢吧？没注意。放完东西就走了。黎阳虽然不能说有多爱程真真，但是喜欢她的。谁能不喜欢一个如此爱自己的优秀女孩呢？但两个人的感情从开始就掺杂了太多与感情无关的复杂因素，这些东西严重干扰了两个人的感情。此刻的黎阳内心充满怨恨，甚至波及程真真。今晚他一点也不想与程真真亲热，但他更不想把夫妻关系，进而与程家的关系搞复杂。李阳几点回来的？两点多吧。嗯，那他没说去干什么吗？还没干什么呀？拿个料呗。他没说什么吧？他回来的时候我已经睡着了
早上睁眼的时候他已经走了。吃完了。我姐说什么了？听姐的意思，昨天晚上李阳回来什么也没说，他呢什么也没问。小吴说，李阳起码进来了十分钟。我估计他什么都听见了。啊，我昨晚见着李阳了。哦。哎呦，那双毒蛇眼儿啊！胆小都能给他吓死。他是真是恨我。他恨你，那就说明咱们说的都说对了。他没什么可恨你的，不用怕。谁家呀？爱怎么着怎么着吧。干嘛呢？写专注呢？整理资料，不是正式的文章。哦，我以为你写博士论文呢。干嘛那么认真啊？累。我没觉得。我呀，要收回我对你所有的语言。这个虽然你没有微观的天赋，可是你为了这仕途啊，命都能搭上。所以无论有一天你走多高，我都不会觉得奇怪的。只不过，你像个工作机器一样，你老婆怎么能受得了你？对黎阳来说，工作是轻松的。工作以外才是累的，工作是他最大的享受，他真想以办公室为家。喂，你怎么还不回家呀？晚上不是还要去看演出呢吗？我东西还没写完呢，明天局长等着要呢。骗谁呢？天天,天加班写材料给局长看，我怎么不信你们局长也跟你一块加班等着看东西啊？回头非找你局长说着去不可。你跟我们局长说的啥？嘛呀，想吵架呀？我告诉你啊，现在马上回家，要不然我现在就去你们单位。你不要。哎呀，这中国射击队，准呐、啊，真准。看今天的报纸没？好了好了，北北，晚上咱们吃什么？嗯，想吃西餐，还是想吃烤鸭？我想吃马克西姆。呵，就会挑贵的啊！爸那点工资都给你吃，大虾了是不是？啊？对，我是要吃大虾和鸭。北北，我发现这几天不见。你变得越来越活泼，越来越爱说话了啊！我一天到晚跟一个比较笨的人在一起，当然要变得聪明起来啦，要不然别人该笑话我啦。你一天到晚跟哪个比较笨的人在一起了？嗯。北北，不能这么不尊重阿姨啊！以后不许这样。我怎么不尊重她啦？我说的都是事实，又没编故事。贝贝，我跟你说，以后不许对阿西这样，你听见了吗？好吧，好吧，我跟你开玩笑呢。你不在家的时候，不都是很尊重阿姨的？不信你去问阿姨呀、啊，阿姨阿姨。阿姨，你告诉我爸爸，我平时是不是很尊重你呀、啊？对啊，贝贝是最懂事的。哎，北北，你，那我就坐后面吧。谁找我呀？
我们来看看你，怎么这么好啊？哎<笑>你你看，我们给你带什么了？哎呀，哎，我来，我来，这些啊，可都是我们家自己家里地里种的。哎呀，那这什么东西啊？黑不溜秋的，还都是泥，那么脏啊？不是泥，这天然肥料种的，可是好东西了。天然肥料、嗯嗯，我说怎么那么臭呢？哎呦，快快快，赶紧的，求你了，柳凤，赶紧收起来，拿走吧。这回头让我妈看见了，哎、又好说了。他，哎呀，给花好几块钱邮费呢，都是好东西。哎，来，哎，小吴，来了。快快快，收着收着，二哥梳理一下，晚上坐着吃了啊。来来来，坐坐坐坐坐坐吧。你们两口子什么情况呀？平时不联系，一来就送东西，肯定有找我有事儿吧？说吧，让我干什么？也，呀，也也没什么事儿，这个我那啥，我，呀，什么我呀我呀我呀，我一会儿要去看演出，你们有事儿就赶紧说吧啊。这山子又犯事儿了吗？啊，没有没有没有。你赶紧给嫂子说呀。真真姐，你这，你不是知道我有了吗？我我知道，我不是恭喜过你好几回了吗？嗯。啊，生孩子要用钱是不是？那你们打算用多少啊？我们什么时候管你们借过钱？啊？娟娟姐，我们家有大难处了。你知道，我们没有什么有用的亲戚朋友，就你，最有本事了。上次我跟山子结婚那事儿，还是你帮的我们。我们想，再让你帮帮忙。你这坑坑唧唧的，到底想说什么？让我帮什么忙啊？你知道，我是农村户口，我这孩子一生下来也随我，他也是农村户口。我们想让你帮帮我们，弄个北京户口。北京户口？你开玩笑呢吧？这，这事儿，这这么大的事儿，我可帮不了。帮不了，算了，走吧。别走啊！哎呀，就是要走走走，我在家怎么跟你说的？你不为我着想，也得为肚子里孩子想想。以后农村户口，读书，工作怎么办？珍珍姐，我们真的没有别的办法了。我，你赶紧跟嫂子说说呀！嫂子可有通天的本事，没有什么事儿她办不成的。我吧，叫嫂子。嫂子，啊，我吧，不会说话。要不是因为我儿子的事儿，打死我也不会上门来。我这心里都记着。如果你再帮我们一回的话，我，我反正人情我还你。那你说吧，打算怎么还我？上回的还没还呢。你说你说的这是什么话呀？啊，什么叫不是为了你儿子打死都不登我们家门，合着咱们都没关系是吧？不是，他真挺不会说话的。上北京户口，上北京户口，这多大的事儿啊？他不知道，你还不知道吗？我实话告诉你们，这事儿我真办不了。我又不是什么北京市长。珍珍姐，你别生山子的气，他不会说话。我不是生他气，这事儿我真的办。你哥回来了，要不然你跟你哥说吧。你哥现在是中央大局，帮他干，肯定什么事儿都能办。那，你赶快跟他们说一下。大哥，大哥，你这可是老黎家的骨血，可是老黎家第一个孙子呀，大哥。你比山子成熟，应该懂道。户口的事是国家的事我没办法帮你们解决。我知道是国家的事可也有办得成的呀。那好。
好多人都凭关系能转飞了。大哥，你就帮帮我跟山子。你有完没完？话都说成这样了，你要再死气白咧的，那就成要饭的了。回家。你，你就知道回家回家，我怎么跟你说的啊？但凡我们有点别的办法，也不会这么低三下四的求人。自家人谈不上什么低三下四。这样吧，您把孩子生下来，以后上学、缺钱什么的就来找我，能帮的我一定帮你们。我们不想管你借钱，我们什么时候管你借过钱？李阳，你听好了，我们就是穷死饿死，也不会要你一分钱。从今以后，你走你的路，我走我的路。我们的儿子也攀不起你们这么富贵的心结。哎呀，山子，别说了，说的你，山子。在厨房摆着呢，你来干嘛呀？没干嘛，看看呗。让你给办北京户口啊？小吴，哎，别怎么那么欠啊！阿姨让我说的，我可不敢说谎话。你这起床，我早就跟你说过了，这种人你不能帮，头脑太简单。帮他们领了一次结婚证，他就以为你能登天了，可不就赖上你了？哎呀，我又没答应他们，你急什么呀？你不答应他，他不会再来找你了。这种人脸皮这么厚，再说他就知道咱们家在哪儿，躲都躲不掉。人柳凤和黎山可是要强的人啊，不会那么死皮赖脸的。你太幼稚。黎山这个人呢，我第一次看见他就知道。
这个人早晚要惹出大乱子来。你呀、啊，算是被这一家人给缠上了。也没出什么事儿了，至于吗？